。那个一人又分了个百来个，完就回来了，都寒酸了。百万身价却自称穷酸，我看了看兜里的八块两毛五，突然感觉自己格局没打开。要我说，相信中意，还得看大爷大妈，那真是吃的盐比咱吃的饭还多。随便说段往事就能吓我一嘚瑟，咋吧？今天的董大爷就不简单，红娘差点以为自己走错了门。人呢？是不是董大哥？<笑>吆喝了半天没人搭理，原来是看红娘今天过来，董大爷一大早就买好了水果，炖好了肉。董大爷今年七十四岁，月收入是四千左右，没有自己名下的房子。但是别看董大爷没房子，这家伙生活条件可老好了。咱大爷每周的水果买一半扔一半，因为吃不完。这个，不是啥，回头要要扔这东西了，吃一个礼拜我就扔，一个礼拜一拜。我有钱，吃不完也不妨碍大爷接着买。别问，问就是有钱。大爷对吃的可是相当讲究，只去高档超市去买吃的，周边的市场压根懒得进。东西欧亚卖场和沃尔玛，食品这肉类都上这两个地儿买。八十块钱一斤的车厘子，三十块钱一斤的大草莓，那是一天都不能断呐。而且咱董大爷从来不讲价，看见啥顺眼直接冲，时间就是金钱，金钱就是生命。董大爷不允许让讲价浪费自己的时间，不打醋。八千，董大爷有个习惯，那就是不踹两三千出门，心里都发怵。不怕丢吗？那丢啥丢？这是平常人兜里揣的钱，难呀，危呀。几千块钱配个貂，走路逛街都带飘。想要巅峰留得住，得让大爷让让路。有的人就问了，区区四千收入的董大爷，咋就能这么豪横呢？我只想说，你见到的只是大爷的冰山一角。大爷年轻，在万元户时代就靠修理厂达到了三十六万身价，后来又去俄罗斯进口化妆品，轻松获得了千万身价称号。那十一年，你这十一年挣多少钱？一千多个。本来就是人生巅峰了，可没想到最后大爷败给了海参。比亚山，养活海参，我挣钱了，没想到台风啊一把给我干掉了。完了，我们把那个基地卖那个一人又分了个百来个，完就回来了，都寒酸了。真是可惜，被台风毁于一旦了。这要是干到现在，光是给男足供给都能赚个盆满钵满。但是这个百万身家还觉得寒酸，是我不能接受的。红娘又问董大爷为啥不买个房子？想买了，孩子不让，儿子有房子，闺女有房子，家里子女考虑的也算对。毕竟这么大岁数了，再买个房不划算，还不如多花钱提高自己的生活质量。这不说着说着，董大爷就锻炼起来了。可就是这么优秀的董大爷，却因为两万块钱和相亲对象谈崩了。最起码你得给我两万块钱，那办不到了。不是够不够的事，弄完没有绝对的。抠搜的，一万块钱我买完衣裳，分毛没有。这个大妈有多贪心，放着百万身家的大爷不要，就为了那两万块钱和大爷拜拜，这到底是咋回事呢？董大爷可是相当优秀，虽然他不会唱菠萝奏，但是大爷年纪轻轻就拥有千万身价，只可惜最后天公不作美，董大爷只能落魄归到百万身价行列。大爷的相亲要求也很简单，都都无所谓，人要好就行，个头的一比六左右，一比六三六五这样哈。就是这么一个要求，让红娘想起了杨大妈。杨大妈六十六岁，没有劳保，没有房子，但是儿女有出息，给她买了个房子，这才有地方住。杨大妈平时就喜欢窝在厕所里腌菜给孩子们吃，其他时间也没啥爱好。但是说起杨大妈年轻的时候，那可是相当励志。一开始杨大妈家境非常不错，前夫搞养殖，家里生活条件啥的是相当到位。可是天公又不作美，直接让前夫赔的一毛没有，还倒贴了二十多万的饥荒。来整些鸡公啥，就是这火。翻不过身呢，最后还得了肝癌，离开了人世。这一波打击差点给杨大妈整垮，但是看着三个孩子，杨大妈还是鼓起了劲儿，将他们拉扯大。还好女儿比较孝顺，给杨大妈买了个房，还每个月给一千生活费，小日子也算不错。就是没劳保这事难整，董大爷能够同意吗？红娘立刻带着杨大妈去找董大爷。女儿可以，你看这俩三个，朋友。这挺胖的。第一秒的演员看起来还可以，就是董大爷觉得杨大妈有点胖，但是看见杨大妈自带凉菜过来，董大爷觉得这人能处。菜好，菜还不错，人大老远拿来的，我得感谢人家。果然，没有任何一个东北汉子能够拒绝亲自带上门的腌菜。尴尬的是，董大爷炖了一上午的肉，这杨大妈愣是一块不吃。猪，哪能的？牛羊肉我都不吃，我吃鸡吃鱼，我不吃。回头人吗？
不是，是虾，虾吃，虾吃。为了回礼，杨大妈亲自给董大爷加肉，这气氛才好了许多。但是，一听到大妈没老保没房子，董大爷的态度立马一百八十度大转变。你吃饭吧，你吃饭吧，你吃饭吧，吃完饭我给你。一看杨大妈攻势挺猛，董大爷立马掏出网炸。假如我到老的天动得不了，你能照顾我吗？哎呦我的妈呀！我不照顾你，我找老头干啥呀？你找老伴干啥？这一回答，直接给董大爷感动够呛。不仅想跟杨大妈处，还掏出了自己的诚意。我一年给你零花钱一万，咱们一些费用都是我的。一年给你一万块钱买串袋。这不掏还好，一掏杨大妈不乐意了。最起码你得给我两万块钱。好家伙，一年两万，杨大妈这是要存钱看病啊！这是，那最后董大爷能够同意吗？那自己介绍吧。不介绍了，我回去了。不介绍了，我回去了。给你吓人咋的？给你吓住了。我看我咋吓人了？发生什么事儿了？发生什么事儿了？这香精屁股还没坐稳，董大爷就要直接跑路，这是咋回事呢？先来看一看杨大妈这一场。董大爷表示，日常生活啥的他都包，而且还愿意每年给杨大妈一万块钱，随便花，有一说一，这条件够可以了。可是杨大妈不愿意，少说也得给他一年两万块钱，不然以后自己生病了没钱看看咋整？就是给自己留点啊。我有病，但是我我超回家超还要钱呢。你给我掏好了，你不给我掏那，给我挺着。啊，这大妈，你是来找老保还是来找老伴儿的？董大爷也是没办法，只能表示两人还是做朋友吧。其实杨大妈还是算不明白账啊。这要是在一起之后，感情到位了，董大爷这条件，给你治个病不是轻轻松松的事儿吗？为了防止董大爷自闭，红娘又安排了一个张大妈。张大妈非常爱干净，专门让红娘去摸油烟机上有没有灰。这个，对呀，摸摸，啊，摸摸顶上，这顶上，这顶上，这也擦呀？啊，都擦。而且张大妈还很会养生，红枣和那个仙人掌啥的，就养这个。这我能吃，有时候我就炒个鸡蛋炒，我又变成甜。完后来我就吃它，我都三十多年都好了。不说了，我这就养个仙人球吃，效果加倍。既然这么会过日子，赶紧给董大爷安排。结果一进门就气氛不对，也还买点水果，谢谢啊。做的拖鞋，做做做，不用拖鞋，不用拖鞋。你看我们都没拖。不用脱，不用脱，不用脱，不用脱，完就擦去。然后董大爷的行为让众人傻眼了。嗯，不介绍了，我回去了。不介绍了，我回去了。咋的啦？我不得劲儿了。这一行为给张大妈都整蒙圈了。我看我长得吓人了。给这个给大姐。啊不不不，大妈，你可不能怀疑自己，这波明显是董大爷的问题。油嘛不行，素质也不行，看着没啥素质。大哥，两句话都没说上，怎么看出来没素？哎呀，一一打眼一看看出来也。退一万步，就算张大妈长得磕碜没素质，咱也不能进去一分钟就跑路走人啊！董大爷寻思了两下，也是这么个道理，也是决定回去挽回下自己的形象。刚才我呀，心脏犯病了。我看你好像心脏不要透太好。好家伙，药瓶子都拿出来了。看来董大爷这台阶给自己背得挺全乎，看不上我吧？也不至于给我，我以为你咋的了？不是的，你看我，那那这我理解，年龄大。表面聊了两句，董大爷又犯病了。你不行了，心脏有难受啊。得得得，你快走吧，我真怕你搁这抽抽，给杨大妈吓得够呛。可杨大妈的妹妹却看穿了一切，不是不得劲儿，这是一个套路，套路啊。对，那人玩的深，咱也不懂。没错，都是套路。如果不行，把药拿出来，看我有心。啊，有褶。没错，猜的是真对。看来杨大妈的妹妹才是王者呀。到了这里，董大爷的相亲之路也是暂时终止了。杨大妈也没当回事还让红娘继续给自己物色更好的老伴在这里，也希望两位大爷大妈最后都能找到自己心仪的老伴吧。